मैगी ट्रिक जो प्रश्नों को बनाए दो मिनट में नहीं केवल एक मिनट में आज मैं बताऊंगा कुछ हटकर ट्रिक दुधा समीकरण का तो चलिए शुरू करते हैं तो दुधा समीकरण जैसा आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है और अगर इस समीकरण में आपको कुछ परिवर्तन करने के लिए कहा जाए तो भाई उसके तीन समीकरण मैं आपके सामने रख रहा हूं पहला ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अब इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि क्यों चेंजिंग जो है वो b के आगे माइनस बदलने का है लेकिन मैं बता दूं कि ये b के आगे माइनस बदलने से क्या होता है तो सबसे पहले तो भाई इस समीकरण का अगर शून्य अल्फा और बीटा है तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा इस समीकरण का शून्य माइनस अल्फा और माइनस बीटा मतलब इसके चिन्ह बदल जाते हैं अगर ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा और अगर ये माइनस माइनस होता तो ये प्लस प्लस मतलब किसी भी द्विधा समीकरण को दिया गया जाए और अगर आपसे कहा जाए कि उसके मूल जो शून्य आते हैं उनके चिन्ह को बदलने पर बना द्विधा समीकरण क्या होगा तो आप केवल उसी समीकरण को उतार दीजिएगा केवल जो उसका b है वहां का चिन्ह बदल दीजिएगा कोई क्वेश्चन पहले से ही एक्स स्क्वायर माइनस के रूप में हो और इसके दो शून्य तो इसके दो शून्य को मुझे पता है किसके दो शून्य दो और तीन आते हैं लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि माइनस दो और माइनस तीन आने वाले समीकरण क्या होंगे तो फिर मैं इसका चिन्ह चूंकि देख रहे हैं बदल रहा है तो मैं यहां पर केवल बी के सामने का चिन्ह बदलूंगा और आंसर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो कुछ नहीं करना है आपको केवल बी का चिन्ह बदलना है और इससे जो शून्य होते हैं उनका चिन्ह अपने आप बदल जाता है तो चलिए उम्मीद है कि आपको मेरा ट्रिक समझ में आ रहा होगा अगले ट्रिक की बात करते हैं अगला ट्रिक आपके सामने देख रहे हैं आप इसमें ए और सी को एक्सचेंज कर दिया गया है हाँ भाई ए और सी को बदल दिया गया है इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं मान लो किसी समीकरण के शून्य अगर अल्फा और बीटा आ रहे हैं तो ये जो द्विधा समीकरण बनता है ये इसके विक्रम मतलब वन बाई अल्फा और वन बाई बीटा मतलब रेसिपोकल इसके रेसिपोकल से बना क्वालिटी इक्वेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं अगर उसके स्वर्ण अल्फा बीटा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे एग्जांपल आप यहां देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस वन फिफ्टी इसको सॉल्व करेंगे तो आई होप कि इसका आंसर आपका फाइव और टेन आएगा लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि वन बाई फाइव और वन बाई टेन मतलब इसके विक्रम से बना जो खास समीकरण क्या होगा तो आप इसमें क्या करेंगे ए और सी को एक्सचेंज करेंगे तो ए में वन है और सी में वन फिफ्टी आप इसको चेंज कर लेंगे तो वन फिफ्टी एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स और प्लस वन इक्वल टू जीरो और ये बन जाएगा इससे बना द्विघा समीकरण आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि इसका अल्फा बीटा अगर ये था तो इसका अल्फा बीटा क्या होगा आप निकाल लें और इसको एक बार वेरीफाई कर लें लेकिन ट्रिक मैंने बता दिया ए और सी को बदलने वाला ट्रिक जिसके द्वारा आप इसको यूज कर सकते हैं तीसरा टॉपिक में बात करेंगे तीसरा टॉपिक क्या है भाई तो इसमें आप जानते हैं कि इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है तो ये द्विघा समीकरण बन जाता है उसके शून्यकों के वर्गो के द्वारा बना द्विघा समीकरण हाँ भाई वर्गों के द्वारा बना दो खास समीकरण जहां पर आपको ए जो है ए का स्क्वायरिंग लेना होगा और बीच में बी के जगह पर बी स्क्वायर माइनस टू ए सी का जो इसका मान आएगा उसको रखना होगा और लास्ट में सी स्क्वायर और इस तरह से द्विघात समीकरण बना सकते हैं आइए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जैसे आप यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो और आप अगर आपसे पूछा जाए कि इसके जो मूल होंगे उनके वर्गों से बना द्विघात समीकरण कैसे होगा तो मैं क्या करूंगा तो देखिए पहले ए कितना है तो ए इसका वन है बी कितना है तो बी इसका फाइव है और सी सिक्स है तो चलिए भाई ए बी सी पहले निकाल लिए अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है बस ट्रिक लगाइए तो ए का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर तो वन का स्क्वायर वन ही रह जाएगा तो मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो बी का मतलब बी का स्क्वायर पच्चीस और यहां टू ए सी तो आप देख रहे हैं ए का मान वन है छे और छे दुनी बारह और एक्स और प्लस सी स्क्वायर तो छे का स्क्वायर थर्टी सिक्स तो बस आप इस फार्मूला में बैठा दीजिए बी स्क्वायर पांच का स्क्वायर मैंने ले लिया और यहाँ टू ए सी तो टू इंटू ए का मान वन इंटू सिक्स तो बारह हो गया और ये छत्तीस मतलब आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो तो इस तरह से कोई भी दुविधा समीकरण दिया रहे तो आप उसमें से ए बी सी से आप याद रखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो और ये कब होता है जब मूलों के वर्गों से बना दुविधा समीकरण ज्ञात करना हो तो उम्मीद है कि ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा अब इसका भी वैल्यू आप निकाल कर देख लें ये निश्चित तौर पर इसका स्क्वायर मतलब 25 और इसका स्क्वायर 36 तो 25 और 36 इसका आंसर आएगा आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं तो इस तरह से मैंने कुछ क्वालिटी के ट्रिक्स बता दिए और कुछ ट्रिक्स मैं अगले वीडियो में बता दूंगा तो चलिए ये वीडियो जारी रहेगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत